，挖了个擦了。大草原也是一个大染缸，想要学好很不容易，但是想要学快，那也只是分分钟的事情。一向憨厚老实的牛老二也学会了享受，泡澡对于他来说也是家常便饭。但是能在泡完澡以后家中服务的，也只有牛老二才能干出来。就算是草原装逼佬油猪鹏鹏玩的那些花样，在牛老二面前也是不值一提。牛老二点的这个鸟技师又叫幼鸟，但是幼鸟提供的是纯绿色服务，所有的幼鸟它不是鸡。牛老二一边嚼。着病了，一边享受幼鸟的服务。幼鸟主打的就是服务牛老二的七窍。由于幼鸟的嘴法很独到，服务的角度很刁钻，这给牛老二都整的有点遭不住了。牛老二经过短暂的颤抖以后，他示意幼鸟继续，不要停。于是幼鸟又换到牛老二右边。不得不说，牛老二也是真特喵的会享受，清理完鼻孔里面的胶原蛋白，还要清理耳朵里面的肉松，最后还要帮牛老二打理一下这帅气的中分发型。牛。老二不仅身强体壮，而且财大气粗，高矮还要加个中。他要感受双倍的快乐。现在两只幼鸟同时帮他清理鼻孔里面的胶原蛋白，再加上槟榔这上头的口感，这让牛老二真是快活如神仙。牛老二鼻孔里的胶原蛋白粘稠度极高，还可以用来做定型。其中一只幼鸟赶忙跑到牛老二的中分发型上。用它自产的胶原蛋白给牛老二顺便做个定型。不得不说，这用鸟技师服务也是相当周到。按照服务流程，处理完牛老二鼻孔里面的胶原蛋白，接下来就是帮牛老二清理耳朵里面的肉松。牛老二示意幼鸟技师，他已经准备好，随时可以开工。两只幼鸟也不磨叽，一左一右随即就开始动工。牛老二这颗槟榔不知道嚼了多久，他可能自己都忘记了嘴里还嚼着槟榔。主要是幼鸟技师的服务让牛老二太上道。这特喵的还要主动来服务的，这还得强制消费的。但是牛老二并没有拒绝，又他妈不是玩不起。